einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich euch. Es ist bei mir auch Karfreitag und zwar schon 16 Uhr. Ich habe total vergessen, dass wir heute keine Folge aufgenommen worden ist. Das heißt, ihr kriegt heute ganz frische Episode This War of Mine und wir nehmen den klassischen Modi von This War of Mine, The Little Ones, würde ich sagen. Meine eigene Geschichte schreiben. Ist möglich, okay. Ich würde sagen, wir überleben einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier Großartiges machen können. Äh, wie nehmen wir denn mal? Das Schöne ist, ich bin komplett unvorbereitet. Ich würde sagen, wir nehmen einfach Katja, Bruno und Pavle. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht erkundigt. Wir gehen komplett blind rein, wie es immer so ist. Und mal schauen, wie es so wird. Tag 1. Mensch, ein schönes Haus für uns alleine. Also was heißt für uns? Wir sind ja zu dritt. Wir sehen da unten schon ein paar Leute rumlaufen. Und rechts auch jemanden warten. Nur mal gucken, ob wir zu dritt hier ein bisschen was reißen können. Wir haben ein großes Haus. Ist ja richtig riesig. Ey. Das ganze Anwesen im Prinzip schon. Als der Bückekrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavle als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavle ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Okay. Wir können gut falschen, wenn wir diese Person sind. Ich will hier erstmal schauen, ob es hier irgendwas zu looten gibt. Wir gehen nach unten und werden unten das mal machen. Guck mal, wie fit sie ist. Ich kann ja auch richtig rennen hier. Was haben wir denn für schöne Sachen? Ein paar Gedanken. Dieser Unterschub ist eine scheußliche Ruine und macht einen depressiv. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir haben nur einen Stuhl. Uns fehlt es am Betten und wir müssen auf dem Boden schlafen. Es ist schwierig, auf dem harten, kalten Boden gut zu schlafen. Der Zustand von denen, die krank oder verletzt sind, könnte sich schnell verschlechtern. Wir haben kein Radio. Wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist ein bisschen besser, als auf, die auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Wir haben Löcher in den Wänden. Unser Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen immer auf der Hut sein. Okay. Ich würde sagen... Du rahmst, räumst das hier mal weg. Erstmal was über Katja. Sie ist eine Kaffeetrinkerin. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, habe allerdings im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich bin jahrelang weg gewesen. Als aus den Wirren ein Krieg entstand, wurde ich ausgewählt, um darüber zu berichten. Ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet. Ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen. Aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen und meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Okay. Schauen wir mal Bruno an. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung. Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. So, was haben wir hier über Pavle? Bevor dieser ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht den Krieg schon Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste, durchforste ich die Ruinen, wie alle anderen auch, und hoffe auf das Beste. Okay. Und dann gehst du mal hier runter. Okay, wir haben natürlich nicht das entsprechende Werkzeug dafür. Wir lassen sie rechts mal ein bisschen was machen. Wir haben gar keine Materialien. Wir haben überhaupt gar nichts. Okay. 
Das heißt, wir werden erstmal hier gucken, was es hier Schönes gibt. Mal schauen, was es alles Tolles gibt. Da werden wir auch oben den Weg frei machen. Den Weg frei machen. Du hast schlimme Kopfschmerzen. Komm, stell dich nicht so an, du Fußballer. Ah, damit haben wir einen Dietrich. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann lassen wir dich nämlich da unten die Tür knacken. Er ist leicht krank, okay. Nein, nicht nach unten. Nicht nach unten. Na also. Du sollst nämlich hier nach oben gehen. Und den Weg nach links und rechts frei machen. So, du machst... Die Tür kannst du ruhig zumachen, das ist ja egal. Mach keine Pause. Mach da hinten weiter, was soll das denn? Du müsst schon alle was schaffen. So, dann wollen wir mal gucken, was es hier Schönes gibt. So viel dazu. Aber vielleicht kommen wir hier draußen an irgendwelche schönen Sachen. Wenn wir schon einen Garten haben, finden wir hier vielleicht was. Holz ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben eine Zeit lang Holz. Wir haben 22 Grad, also sind wir auch weit weg von den kalten Temperaturen, würde ich sagen. So, den Weg brauchen wir nicht freiräumen. Wir können natürlich oben noch die Tür zumachen. So, die beiden räumen noch rum. Okay. Können wir mit dir vielleicht schon mal was craften? So ein paar Stühle oder so? Betten? Komm, machst du schon mal ein Bett? Da wurde ja gemeckert, wir können uns nirgendwo hinlegen. Wir wollen schlafen und so. Und dann haben wir hier wenigstens jetzt ein bisschen die Möglichkeit, was zu reißen. Auch abgeschlossen, okay. Dann machst du gleich das nächste Bett, würde ich sagen. Okay, so kann ich entscheiden, wo es hinkommt. Sehr gut. Ich komme hier nicht um diese Kurve rum, gell? Die geht immer wieder runter, egal wen ich nehme. So, jetzt haben wir das auch mal geschafft. Sehr gut. Dann räumst du nämlich nach rechts frei. auch abgeschlossen. Wir brauchen unbedingt einen Dietrich. Sonst kommen wir keinen Meter vorwärts. Du kannst hier unten jetzt aber auch mal selbst ein Ding machen. Selbst ein Bett machen. Damit hier sein eigenes Bett hat. So. Das wird natürlich hier nach oben noch gemacht. Du wirst dann schon mal ein Radio bauen. Perfekt. Komm, jetzt machen wir hier links hin. Und du lootest das hier noch. Und Dietrich ist sehr gut. Jetzt ist die Frage, welchen, welche Tür wollen wir aufmachen? Oder welchen Kasten? Ich glaube, wir nehmen lieber unten im Keller ein. Ich glaube, dass es schlauer ist. Mit links oder rechts den? Jetzt sagen wir nehmen den hier. 
Hoffen wir mal, dass wir hier was Gutes rauskriegen. Komm schon, Katja. Ja, ein paar Bücher, Medikamente ist gar nicht mal so schlecht. Hätte schlimmer sein können. Was wir jetzt als nächstes brauchen, ist noch was zum Kochen. Dafür fehlt uns allerdings Holz. Okay, das ist aber nicht so schlimm. So. Du kannst natürlich auch dein Bett dann mal einnehmen. Du bist nicht müde. Du bist aber leicht krank. Das heißt, du wirst dich da mal hinlegen können. Erhol dich mal ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, Nacht 1 oder Tag 1 ist rum. Pünktlich. War gut. War eigentlich ganz gut gemacht, würde ich sagen. Ähm, Katja muss Wache stehen. Pavel, der krank ist, der wird im Bett schlafen, damit er sich erholen kann. Und wir werden mit Bruno ein bisschen äh, looten gehen. Baufälliges, besetztes Haus. Große Menge Materialien, Menge Waffen. Andere Teile, Doppelhaus, große Menge Lebensmittel. Gefahr. Hier ist aber anscheinend keine Gefahr. Das heißt, wir werden hier hingehen. Ist, glaube ich, am besten... Mitnehmen tun wir nichts. Von daher plündern wir mal. Mit unserem Koch Bruno. Der Vorteil ist, wenn wir mit ihm Lebensmittel finden, der kann es direkt einschätzen. Oh, was machen wir dadurch? Ein bisschen brennt es noch. Da sind auch Ratten drin anscheinend. Ja. Oha! Jetzt können wir natürlich mal gucken, was es hier noch gibt. Wir looten gerade mal schnell, um zu gucken, was es hier sonst so gibt. Zucker. Brauche ich jetzt nicht so dringend. Mir werden andere Sachen wichtiger. Das hier zum Beispiel. Essen ist schon nett. Lassen wir davon ein paar da. Nehmen dafür Essen mit. Sauberes Wasser kann man eigentlich auch nie genug haben. Deswegen nehmen wir das Wasser mit. Das Holz reicht jetzt auch, um einmal einen schönen Herd zu bauen. Da geht es auch noch runter in den Keller. Oh, Materialien. Bandagen sind eigentlich auch ganz gut. Und Medikamente sind auch sehr wichtig. Ich hätte mit zwei Leuten herkommen sollen. Aber in Ordnung. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Holz ohne Ende. Wir werden uns mal hier durchkämpfen bis da hinten zu dem Schrank. Dann werden wir mal schauen, was es da Schönes gibt. Na komm, Bruno, mach mal ein bisschen schneller. Wir werden noch nicht allzu lange wegbleiben. Sonst werde ich immer wieder Holz wegtun. Und wir brauchen ja Holz, um uns ein Herd zu machen. Und wir brauchen auch Holz, um uns... Für, ähm, wie heißt es? Heizmaterialien zu machen. Um zu kochen und so. Das heißt, beim nächsten Mal muss ich mit zwei Leuten hinkommen zum Looten, damit ich mehr Plätze habe. Vielleicht können wir mit ihm auch gleich noch Essen machen. Medikamente haben wir dabei. Wir haben ein paar Kräuter auch schon bei uns zu Hause gefunden in dem Haus, in dem wir ja waren gestartet sind. Tollen Werkzeug habe ich nicht. Wir gehen nochmal ganz Ich komme wieder nicht um diese Kurve. Ja. So, 
So, nochmal ganz kurz hier oben schauen. Also das ist echt so eine Kurve, die gelingt mir nicht. Kann ich machen, was ich will. Da looten wir nochmal schnell. Wir haben gleich 1 Uhr. Ja. Okay, wir kommen hier eh nicht raus. Dann rennen wir mal zum Ausgang. Wir sind eh vollgepackt mit so einem Zeug, das wir gebrauchen können vorerst. Das ist auch nicht zu lange weg. Bruno kann sich erholen. Und dann schauen wir mal, was am Tag 2 Schönes passiert. Doch das seht ihr erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch schöne Ostern und hoffentlich bis zum Sonntag. Ciao, Leute.